Wir befinden uns jetzt hier gerade in der Bahnstadt im zentralen Bereich des Campusareals. Man kann hier sehr schön sehen, dass der Eingangsbereich in die Bahnstadt sich momentan sehr stark wandelt. Nicht zuletzt beginnt hier der Zollhofgartenjahr, aber auch das Gebäude, die alten Güterhallen verwandeln sich momentan. Das frühere Kopfgebäude, was quer davor stand, ist abgebrochen. Hier am Kopfbau der alten Güterhallen entsteht Quasi ein Neubau in moderner Architektur, also mit viel Glas. Und dieser Bereich soll eine gastronomische Nutzung erfahren, also hauptsächlich ein Restaurant. Dass man dort dann auch ein bisschen sitzen kann, was essen, was trinken. Letztendlich vielleicht auch raus dann in den öffentlichen Freibereich. Das wird sehr attraktiv. Hinter mir kann man ganz gut den neuen Bühnenturm erkennen, der also der Halle 02 als unser Mieter hier in den Güterhallen dient. Dieser Teilbereich wurde jetzt komplett neu bebaut und ist sozusagen das Kernstück auch für den großen Saal, der etwa 1200 Personen fassen wird. Insgesamt haben wir dort ja eine Kapazität im Bereich der Halle 02 von 1600 Personen und später kommen dann noch weitere Bereiche ja in diesem Areal dann praktisch nach Westen dazu, die heute noch nicht ausgebaut sind. Insgesamt hat der Gemeinderat für die Sanierung und auch für den weiteren Ausbau der Güterhallen viereinhalb Millionen Euro bereitgestellt. Hier wird vor allen Dingen das Thema Schallschutz eine große Rolle spielen. Alle Öffnungen, die hier auf diese Seite hinausgehen, werden verschlossen. Und was man auch macht, ist natürlich die ganze Eingangssituation zu ändern. Die Halle 02 hat ja hauptsächlich auch in den Nachtstunden Betrieb und deswegen werden alle Zugangsbereiche, auch die Anlieferung auf die Nordseite, also praktisch von uns aus gesehen, hinter das Gebäude verlegt, sodass also die Wohnbebauung in Zukunft davon gar nichts mehr mitbekommt kommen wird. Also insofern ein Gesamtkonzept, was hier die kulturelle und auch die gastronomische Nutzung in Zukunft dann weiter ermöglichen wird. Und ich glaube, das ist ganz gut angelegtes Geld. Was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass die Gestaltung des Zollhofgartens auch alte Elemente aus der früheren Bahnnutzung wieder aufgreift. Das heißt also, die Wege und auch die Eingrenzung der Wege ist angelegt wie alte Bahngleise. Und letztendlich soll man später dann auch an den Grünstrukturen, die hier gepflanzt werden, ein bisschen was von der alten Struktur wieder erahnen können. Wir sind jetzt im, ja, fast schon im Endbereich des Zollhofgartens. Was man noch nicht sieht, sind die 120 Bäume, die hier gepflanzt werden. Trotzdem wird es hier auch Liegewiesen geben, also Bereiche, die tatsächlich schön in der Sonne liegen. Wer ein bisschen sportlicher ist, der macht vielleicht Beachvolleyball, dafür gibt es nämlich auch ein Feld oder Streetball. Naja, und darüber hinaus dann natürlich sehr viele Angebote, auch für Kinder und für Jugendliche. Es wird einen Kletterfelsen geben, den sieht man hier schon, aber auch eine Bobbycar, Rennbahn und vieles andere mehr für die Kinder, die hier auch schon in der Bahnstadt ja zu Hause Wohnen. Wir haben ja schon mittlerweile um die 1500 Einwohner und von daher ist es sehr schön, dass wir dieses große Bauprojekt jetzt ungefähr im Sommer dieses Jahres dann auch in Betrieb nehmen können. Man wird auch nach der Sanierung noch sehen, dass das mal Güterhallen waren. Ich denke, das macht auch den Charme hier des ganzen Quartiers aus, dass das hier nach wie vor ein bisschen eine Rauigkeit hat, dass man auch hier bei der Gestaltung eben des Zollhofgartens, der Freiflächen, ein Stück weit eine Reminiszenz an die alten Nutzung hat. Und man wird später sich schon mal vorstellen können, wie es hier auch mal war, als hier noch die Güterwaggons gerattert sind.